সম্ভাবনাকে গাণিতিক আকারে প্রকাশ করা হ্যাঁ হিসাব করা গাণিতিক ভাবে হিসাব করা যে কোনো একটি ঘটনা ঘটবে কি না তার সম্ভাবনা কতটুকু গাণিতিক ভাবে হিসাব করাই কিন্তু মূল কথা তো কোনো একটা ঘটনা ঘটবে কি না তা কিভাবে আমরা গাণিতিক ভাবে হিসাব করব একটি ঘটনার অনুকূল ফলাফলকে কোনো ঘটনার অনুকূল ফলাফলকে ওই ঘটনা যে নমুনা ক্ষেত্রের উপাদান দিয়ে গঠিত সেই নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাবো তাই হবে ওই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ধরো একটা ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি একটা ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স একটা ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র আর এই নমুনা ক্ষেত্রের অনুকূল ফলাফল সংখ্যা বা নমুনা ক্ষেত্রের নমুনা বিন্দুর সংখ্যা দুইভাবেই বলা হয় নমুনা ক্ষেত্রের অনুকূল ফলাফল সংখ্যা বা নমুনা ক্ষেত্রের নমুনা বিন্দুর সংখ্যা সিক্স আমরা এটা আগে দেখেছি এই সিক্স কিভাবে মানে ছয়টি ফলাফল আছে তাই সিক্স এখন ধরো এই পরীক্ষায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা হলো জোর সংখ্যা করার ঘটনা তাহলে ঘটনা তো একটা সেট তো জোর সংখ্যাগুলো নিয়ে গঠিত সেট এটাই সেই ঘটনা ধরো এটা একটা ঘটনা এই ঘটনাটা কেমন ঘটনা ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষায় দুই দ্বারা বিবাজ্য সংখ্যা পাওয়া যাওয়ার ঘটনা ধরো এই ঘটনাটাকে আমরা এ দ্বারা চিহ্নিত করলাম তাহলে নাম্বার অফ এ নাম্বার অফ এর বাংলাটা কি বলবো এ ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা এটাকে বলবো এ ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা নাম্বার অফ এ ইকুয়াল টু কত কয়টা নাম্বার আছে এখানে তিনটা নাম্বার অফ থ্রি এখন এই এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অফ এ এই যে এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অফ এ এটা কি আমি যে সংজ্ঞাটা দিয়েছি যে ঘটনার সম্ভাবনা সেই ঘটনার অনুকূল ফলাফলকে নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল দ্বারা ভাগ তাহলে এ ঘটনার অনুকূল ফলাফল কত তিন এই যে আর এই নাম্বার অফ এস আমরা পেয়েছি কত সিক্স তাহলে আমরা যদি এটাকে লঘিষ্ট করি ওয়ান বাই টু তাহলে এই সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষায় দুই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আসার সম্ভাবনা ওয়ান বাই টু বা হাফ এই যে তাহলে আমরা সম্ভাবনাকে কোনো ঘটনার সম্ভাবনা কোনো ঘটনা আমি যদি বাংলায় লিখি এভাবে লেখা যেতে পারে যে কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ইকুয়াল টু এই যে দেখো নাম্বার অফ এ কি এ ঘটনার অনুকূল ফলাফল তার মানে ওই ঘটনার ওই ঘটনার আমরা যেহেতু বাংলায় লিখব এ ঘটনা লিখব না ওই ঘটনার অনুকূল ফলাফল অনুকূল হ্যাঁ ফলাফল ওই ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা ওই ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা আর নিচে কি নিচে হলো নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা নমুনা ক্ষেত্রের ফলাফল সংখ্যা নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল মোট ফলাফল ফলাফল সংখ্যা তাহলে আমরা কিন্তু এবার সম্ভাবনাকে গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা শিখেছি যে কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ওই ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা সংজ্ঞায়িত করব কিভাবে এভাবে বলবো যে কোনো ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা আর নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যার অনুপাতকে বা এভাবে বলতে পারি কোনো ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যাকে নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ওই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বলে তো আমরা সম্ভাবনাকে কিন্তু আমরা চমৎকারভাবে গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা শিখলাম তো তোমার ধরো বিশেষ করে এসএসসি লেভেলে নাইন টেনে সম্ভাবনা বলতে কি বোঝো ক নাম্বার সৃজনশীল পরীক্ষায় যদি চলে আসে তাহলে তো দুই মার্ক দুই মার্কের জন্য আমরা কতটুকু লিখব হ্যাঁ যে সম্ভাবনা বলতে কি বোঝো তাহলে আমরা বলবো কি প্রথমে সংজ্ঞায়িত করব এভাবে যে সম্ভাবনা লিখে আমরা সংজ্ঞায়িত করব যে কোনো ঘটনা 
কোন ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যাকে নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ওই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বলে সংজ্ঞায়িত করব সংজ্ঞায়িত করার পর একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করব কারণ মাত্র তো দুই তাহলে সংজ্ঞায় পেলে তুমি এক এবার উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করবা মনে করি একটি ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র এ সি কল টু এত তাহলে নাম্বার অফ এসি কল এত অতএব দিয়ে লিখবো অতএব নাম্বার অফ এ সি কল এত তারপরে বলবো যে এখন ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষায় দুই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা পাওয়ার ঘটনা এ হলে দুই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা পাওয়ার ঘটনা এ হলে এ ইকুয়াল টু এত এটা আমরা লিখব তারপরে লিখবো অতএব নাম্বার অফ এ ইকুয়াল টু এত সুতরাং সম্ভাবনার সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রবাবিলিটি অফ এ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ এ বাই নাম্বার অফ এস নাম্বার অফ এর মান থ্রি নাম্বার অফ এস এর মান সিক্স কাটাকাটি করে ওয়ান বাই টু অতএব এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ওয়ান বাই টু অর্থাৎ হাফ এই যে এতটুকু লিখলে তোমার কিন্তু পরিপূর্ণ নাম্বারটা চলে আসবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ